ہیلو السلام علیکم پاکستان آج ہم ایک پرانے سلسلے کو شروع کر رہے ہیں کہ انگلش سی انگلش اور اسپینش اور اردو سیکھ رہی ہے انکل کے ساتھ جی انکل السلام علیکم پاکستان السلام علیکم طاہر فاروقی کیسے ہو امید ہو ٹھیک ہو گئے امید ہے ٹھیک ہو گئے اور میرے پیارے طلباء طالب علم اسپینش میں آپ کہیں گے مس کیریدوس الومنس مس کیریدوس الومنس اینڈ ان انگلش مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ریڈ اے پیراگراف اور فارمولیٹ اے پیراگراف آف اسپینش اینڈ دین آئی ٹرانسلیٹ اٹ ان ٹو اردو اینڈ انگلش فار یو سو یو نو ہاؤ اٹ ساؤنڈس how the language is sounds and how it is spoken, how the grammar is used, because there would be different times in that particular paragraph. So today I'm going to speak a little bit about uh, the world history, let's say. The world history. Uh, it's a paragraph. I'll go first in Spanish. The whole paragraph. You just listen. Get accustomed to to listening. Listen and listen and listen. Okay? Voy a hablar en español. El párrafo. ¿Está bien? Voy a hablar en español. El párrafo. Está, el contenido está sobre historia mundial. Sobre la historia mundial. Okay. Es el tópico, la historia mundial. Vamos a empezar. Mis queridos alumnos, el mundo se formó hace 11.000, 12.000 años y está, se llamaba la parte de la tierra un solo continente, continente, como el huevo, y se llamaba Granada. El único continente y el resto era el agua, el mar, océanos. Después nos decimos océanos, los dividimos las aguas con diferentes nombres. Atlántico, Pacífico, Indio, Mar Caribe, Mar Árabe, ¿de acuerdo? Golfo de Persa, Golfo de México, en esta forma. Entonces, voy explicando cómo se formó nuestro mundo. Después, hubo unos movimientos de las placas tectónicas, hablando un poquito de geofísica. Son 11 placas alrededor del mundo y se formaron en ese entonces cuando se abrió la tierra y hubo un movimiento en el mar, en las tierras, en montañas, en las zonas y se empezaron abrir en diferentes pedazos de la tierra que se convirtieron en siete continentes. Continente Asia, continente África, continente América, América del Norte, y la tierra verde, Antártica, Australia, Asia terminado, ¿de acuerdo? Y en esta forma se formaron los continentes. Como le expliqué, hace 11 o 12 mil años. Vino el hombre y empezó a saber de esta tierra que Dios nos dio. Y empezaron 
en ese entonces habían animales y dinosaurios y más especies de los diferentes animales de ese entonces, animales marinos y los animales de la tierra. Y vino el hombre y empezó a formarse la sociedad, los pueblos, los países. Y fue el inicio, los viajes, y fue el inicio del mundo en esta forma. Era primitivo y de ahí vino la rueda y el hombre aprendió cómo enrollar o mover la rueda y usar como vagón y transportar las cosas. Y ya empezó a producir fuego con diferentes formas, con, la, con dos piedras y chispándolo con, y después la paja se encendía y de ahí empezó a ganar color y cocinar y cosas así. Y las civilizaciones empezaron a crecer y las culturas empezaron a formarse. Y yo creo que para hoy es suficiente. ¿De acuerdo? Ahora le voy a traducir en inglés el mismo párrafo. Muchas gracias, mis queridos estudiantes. Okay, dear students, today the paragraph I spoke in, in Spanish was about the history of the world. And that was our topic. And uh, it says uh, how the world was formed. It was a great continent, one solid piece of land, and that is called Granada in English. And, uh, and that was the only one, and the body of the water. And which was split later in different by different sections around the world, giving uh, the water different names, like Atlantic Ocean, Pacific Ocean, Indian Ocean, uh, Arabian Sea, uh, the Caribbean Sea, and so on, the Caspian Sea, and so on. Uh, so that was the uh, defining the body of waters, and when the movement in the land happened and there was vibes and vibrations and uh, small uh, terremotos, uh, small uh, earthquakes, uh, uh, small epicenters and that give the body, one single body of land, Granada was split into seven different parts and the parts moved around because of the tectonic plates and tectonic plates were formed at that time in that particular uh, moment and they are 11 so they moved and seven parts of the lands have been divided and those are the continents of today uh, let's say africa america north america south america Uh, Greenland, uh, Antarctica, uh, Australia, Asia, so on. And that's our seven continents. So this was the history. Then the, uh, when the man came 11 or 12,000 years ago to this earth, he found dinosaurs and different species of animals and this marine animals, sea animals, and the animals of the mountains, the land, the animals which were giving birth on the earth, sorry, on the land. So this was uh, the history of the beginning of the civilization. In this way, the civilization improved and the man started uh, learning, making the wheel, made the wheel, made the wagons to transport things to carry around himself and uh, start producing fire and learning about fire and the utility of fire. So this was the beginning 
and people started producing things and making new inventions and this is the way our world has started. So I think uh, and the civilizations were formed and the lands were formed and the areas and the towns were formed and the countries were formed. So this was the beginning of the earth. Enough for today, my dear students. Okay, I'll go now in Urdu, the same paragraph, so you can have the translation in Urdu. And that is Dunya ki tarikh. Dunya ek bhot bade zameen ka hissa tha aur baaki pani tha iske atraf. Ye 11,000-12,000 saal pehle ki baat thi aur is zameen ke hisse ko barre azam garanada kaha jata tha jo ande ki tarah baad mein tuta aur saath hissa mein taksim hua. और उन सात हिस्सों के के, के नाम है बर अजम अमरीका बर अजम अफ्रीका बर अजम आपका नॉर्थ अमेरिका शुमाली अमरीका जुनूबी अमरीका फिर आपका वो यूरोप है हाँ यस यूरोप फिर आपका अपना ऑस्ट्रेलिया एशिया मैं भूल गया था आई फुर गाट टू स्पीक अबाउट यूरोप इन माई लेक्चर इन माई पैराग्राफ थैंक फॉर द इंटरसेप्शन एंड वी कनेक्टेड फ्राम उर्दू यूरोप इज यूरोपा इन स्पेनिश और यूरोप उर्दू यूरोप 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 इन इंग्लिश यूरोप यूरोप इन उर्दू एंड यूरोपा इन स्पेनिश That was missing. Okay, so I added, so you can have the information. And then the man came and met, no, uska tarufa zamini janwaro se or samandri janwaro se. Dinosaur ki badi mashur tarikh hai. Wo mile usko kuch si samandri ke janwar mile or zamin ke kuch janwar mile. इस तरह इंसान ने अपने कदम जमाना शुरू किए जनाब उसने फिर एक गोल वो बनाया क्या कहते हैं उसको व्हील को उर्दू में पहिया 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 बनाया इंसान की सबसे पहली ईजाद है उससे उसने ट्रांसपोर्ट करना शुरू किया और इस तरीके से उसने आग को आग की इस्तेमाल को समझा उससे अपने आप को गर्मी दी और आग ने उसको बड़ा फ़ायदा पहुँचाया उससे खाना वाना बनाना शुरू किया इस तरीके से उसने आसाइशें हासिल करना शुरू की नई नई चीज़ें ईजाद करना शुरू की और दुनिया की तहजीब का वहाँ से काम शुरू हुआ दस से ग्यारह से बारह हज़ार साल पहले उससे पहले आइस एज होती थी बर्फ़ानी उसको कहा जाता है बर्फ़ानी दौर इंसान नहीं होते थे सिर्फ जानवर होते थे तो ये है दुनिया की तारीख फिर उसने छोटे छोटे गांव बनाए जगह बनाए कस्बे बनाए उससे मुल्क बने तो ये अपनी दुनिया की शुरुआत की तारीख है जब से इंसान इस दुनिया में है खुदाफि प्यारे तलब इलम अदियोस मिस कैरिदस इसदियात गुड बाय माई डियर स्टूडेंट्स तीनों जबानों में आपसे खुदाफि का Pakistan Zindabad will continue this lecture again in Spanish in the next lecture in the next video thank you very much Pakistan